നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നീ ഏതോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന കൊച്ചാണെന്നാണല്ലോ മോളെ തോന്നുന്നത് ഈ നട്ടപ്പാതിരിക്ക് മോളെങ്ങനെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നു പെട്ടത് കരയല്ലേ കുഞ്ഞെ എന്താണെങ്കിലും അമ്മച്ചോട് പറ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ മോളെ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുക എന്താണെങ്കിലും അമ്മച്ചോട് പറ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ചെയ്തു തരാം മക്കളാദ്യം കരച്ചിലൊന്ന് നിർത്ത് കൊച്ചു സമാധാനപ്പെടുക എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നാളെ വഴിയും നോക്കാം ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ കിടന്ന ഈ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലുള്ള കാലചക്രം കൈക്കലാക്കുന്നതിന് എന്റെ മേൽ പതിച്ച ഗുരുശാപം തന്നെയാണ് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ ആരും അറിയാതെ ദേവസേന എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഉരുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മേലുള്ള ശാപം ഇല്ലാതാവും ഇന്ന് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും കാല് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് നീ കാരണമാണല്ലേ ഈ വീട്ടിലെ വെറും ഒരു വേലക്കാരി ആയിട്ടാണ് നീ എന്നെ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ കാണുന്നതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പക്കലുള്ള വിദ്യകളും മന്ത്രങ്ങളും അത് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചോ എന്നോട് കളിക്കാൻ നിന്നാൽ അത് നീ താങ്ങില്ല പറഞ്ഞേക്കാം എന്നെ പറ്റി ശരിക്കും അറിയില്ല നിനക്ക് അതെന്താ അറിയാത്തത് കാഗപുജങ്ക പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവളല്ലേ നീ ഗുരുവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞവൾ മാലോകരെല്ലാം അറിയുന്ന പെരിയനാച്ചിയുടെ പേരെടുത്ത് നീ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മലയോന്തിനിട്ടിട്ട് നിന്റെ തനി സ്വരൂപം പുറത്താരും അറിയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മായാ മോതിരവും വിരലിലണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നുമറിയാത്തൊരു പഞ്ചപാവമായി നടിച്ച് ഒരുപാട് പേരെ നീ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കാം എന്നാൽ എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല കാകപുജംഗ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവളാണെങ്കിൽ ധ്യാനവും പൂജയുമായി കാട്ടിലാണ് കഴിയേണ്ടത് 
കലഹമുണ്ടാക്കാൻ കാട് വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൂടാ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നീ ആരാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നും വിഭൂതി നൽകുന്നവൻ ദുഷ്ടശക്തികളെ ആട്ടിയോടിക്കുവാൻ കച്ച കിട്ടിയവൻ ഇരുളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തന്ത്രശാലി ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാത്തൊരധികാരി ഏയ് നിനക്കെന്തൊക്കെയോ ശക്തികളുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നോട് കളിക്കാൻ നിക്കരുത് നീ അത് നിന്റെ നാശത്തിലേക്ക ഇനി ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതങ്ങ് മറന്നേക്ക് അതൊട്ടും നല്ലതിനല്ല എന്റെ മാർഗത്തിന് തടസ്സം നിക്കാൻ നീ ആയിട്ടില്ല ഇനി അതല്ല നീ അതിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെയും ചേർത്ത് ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും ഈ ഒരു കുള്ളി എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി നീ എന്നെ പുച്ഛിച്ച് പരിഹസിക്കുകയാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെന്ന് കണ്ടോ ഇതെന്റെ കുകൈനാച്ചിയുടെ വീരവാള ഈ വാള് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ജീവൻ ഇപ്പൊ ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നത് ഈ വാളിന്റെ ശക്തിയാൽ നിന്റെ തലയും ഉടലും വെവ്വേറെ ആകും ഇപ്പോ കുകയിനാച്ചി മാത്രമല്ല ഏത് ദേവിയെ ധ്യാനിച്ച് നീ എന്റെ നേരെ വാൾ വീശിയാലും ആ വാൾ എന്റെ കഴുത്തിലൊരു ഹാരമായി വന്നു വീഴും കാരണം നിന്റെ എതിർ നിൽക്കുന്നവൻ കറുപ്പൻ സ്വാമി ധീരതയോടെ ആരായുധമെടുത്താലും ആ ആയുധത്തിന്റെ പിടി കറുപ്പൻ സ്വാമിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കറുപ്പനെ എതിരിടാൻ നിന്നാൽ അവൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുമോ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ചതയിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കുഞ്ഞൊരു തുണിക്കഷ്ണം എന്റെ കൈവശം തന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ അവൾ കറുപ്പന്റെ കൺവെട്ടത്താണ് ആർക്കും അവളെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും ആകില്ല കറുപ്പൻ കാവലാളായി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല കാകഭുജംഗ പരമ്പര എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയരായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാം എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാം അതല്ല എങ്കിൽ കറുപ്പൻ പിന്നീട് സംസാരിക്കില്ല പകരം വാൾമുനിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ആ നീലകണ്ഠൻ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തത് അയാളെനിക്ക് കാണുന്നില്ല പണവും കൊണ്ട് അയാൾ മുങ്ങിയെന്നാ തോന്നേ അവൻ എന്നോട് പറയാതെ ഇവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കും പോവില്ല ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തും അവൻ എനിക്കതിൽ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ഇത്ര നേരം എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അതൊന്നും മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല തനിക്ക് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പതുക്കെ സാവധാനം വരിക താൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ കൊറച്ചു നേരം ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കോ പിന്നെ വഴക്ക് പറയാതെ എത്ര നേരമായി നീ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കണോ ഇതിലും തോന്നണത് എന്താ നീ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുക്കുന്നത് പോയ കാര്യം എന്തായി എന്ന് പറ എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടന്നെന്ന് ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിലല്ലയോ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൊണ്ട് അടിച്ചു തീർത്ത് നീ കുടിക്കുക നശിക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ആ വേണുവിന്റെ അടുത്തുള്ള ശക്തി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ നീ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പക്ഷെ നാലാമത്തെ റൗണ്ട് ആയപ്പോഴാണ് ഇവൻ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ എന്താ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അയ്യോ നമ്മൾ മറന്നു പോയില്ല ഞാൻ അന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ 
അവൻ എന്തൊരു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞു അവൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തൊലിക്കേ അവൻ എന്തൊരു പറഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കട്ട് വെറുത് കാണിക്കല്ലേ പറ അവന്റെ അടുത്തുള്ള ശക്തി എന്താണെന്ന് അവൻ എന്തൊരു പറഞ്ഞ പിറ്റിൽ അതങ്ങ് മറന്നും പോയി തോന്നിയൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഓർമ്മ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഓർമ്മ വരണുണ്ട് കേട്ട അടി കിട്ടിയപ്പോ ബോധം തെളിഞ്ഞല്ല എന്നാ പറ ആ വേണു എന്താ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ പറയാനേ പാടില്ലാത്തതാണ് അമ്മ ഞങ്ങൾ വെള്ളമടിച്ച് ഫ്രണ്ടായത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ അടിച്ച് സത്യം ചെയ്തു പോയി അയ്യ ഇതെന്തിനും ചെയ്യാൻ പോണേ നിനക്ക് ജീവനാണോ വലുത് നമുക്ക് ജീവൻ തന്നെയാണ് മുഖ്യം അത് വേറൊന്നും അല്ല സ്വീറ്റ് കൈസ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ചക്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചക്രം അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അവൻ വെച്ചടി വെച്ചടി കേറ്റം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു യവന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തി ആ ചക്രം ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കേട്ട എനിക്കെന്തോ ഈ പറയുന്നത് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ ഈ ആള് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് എന്തോ പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നതാ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോവാ വാ നീ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വാ ആ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം ശരി രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കഴിച്ചെന്ന് ഓർക്കണില്ല അമ്മ തല ആകെപ്പാടെ നേരം നിക്കണില്ല എന്ന് ഇറങ്ങട്ടമ്മ വേണുവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ചക്രം എങ്ങനെയും എന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയ മതിയാവും എന്റെ ശക്തിയെ എനിക്കെതിരെ തിരിച്ചു വിട്ട മഹാശക്തിയെ ഞാൻ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്ന പതിവ് പണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും എന്റെ കാര്യം ഗോവിന്ദ ശരി എന്തായാലും ദൈവത്തിനോട് എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ പൂജ ഭംഗിയായി നടക്കണേ ഭഗവതി ഇക്കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഇദ്ദേഹം അറിയരുത് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ മറന്നോ അതെ സംസാരത്തിനിടയിൽ കീ എടുക്കാൻ മറന്നു നീ ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ പോയി എടുത്തു എത്രയോ നാൾ നിന്നെ തേടി ഞാൻ നടന്നവള എന്നാ ഇപ്പോ എന്റെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ നീ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നീ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ശ്രീ മഹാകാലി 
നിന്റെ അവസാനമാടാ ആകത്തേക്ക് പോ അരുണിനെ കൊന്നിട്ട് വാ സർവീസ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നാണോ എന്താ ഇത് നെറ്റിൽ എന്തിനാ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് കുങ്കുമ്പം തൊട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി എന്താ നിങ്ങൾ വല്ലാതിരിക്കുന്ന എന്താ കാര്യം മാനേജറോടൊന്നും പറയല്ല സാറേ എന്റെ ജോലി പോവും സാറേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം സാറേ ആരോടും പറയരുത് പ്ലീസ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ചെയ്തതല്ല ഇവനീ ചെയ്യുന്നൊന്നും അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലെന്ന തോന്നുന്ന ഏതോ ദുഷ്ടശക്തികൾ ഇവനെ കൊണ്ടിതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാ ശരി നീ പോ ഞാൻ ആരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല പോ പോ ശരി നീ പോ ഞാൻ ആരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല പോ പോ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഗംഗയ്ക്ക് എന്ന് ബോട്ടിൽ വെച്ച് അപകടം സംഭവിച്ചത് ഇന്നിപ്പോ എന്നെ ആരോ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അരുണിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ മനസ്സിലടക്കി വെച്ചിരുന്ന എന്റെ പ്രതികാരം തീർത്തു ഇന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സന്തോഷവതിയായത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ച് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അരുൺ എങ്ങനെ ജീവനോട് പുറത്തു വന്നു എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ ശക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഫലിച്ചില്ല കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ 
ഇത്രയും നാളായിട്ടും എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല എന്നാ ഇപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുക കാരണം നമ്മളെ ചുറ്റി നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നൊരു തോന്നല് എന്താ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ മാത്രം ഉണ്ടായേ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താ നടന്നത് എനിക്ക് അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ഇന്റ്യൂഷൻ പോലെ അമ്പലത്തിൽ പോയ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു തീർച്ചയായും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതാ മനസ്സിന് നല്ല ധൈര്യം കിട്ടും അതുമല്ല നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന പുതിയോട്ടിൽ കുറുമ്പി ഭഗവതിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണെന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് വന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാറ്റം വരും അരുണും ഗംഗയും പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാനവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 